Bom, agora nós vamos falar daquele projeto que estava na Câmara, que a gente trouxe esses dias aí, e pelo menos um primeiro passo já foi dado, né? O assunto... Câmara aprova alteração de parte de decreto de Lula sobre armas, né? A gente trouxe esses dias a matéria falando sobre isso, né? Que havia passado numa comissão, acho que foi na CCJ, se não me falha a memória, né? E tinha sido aprovada na CCJ e depois iria para plenário. Bom, de última hora, parece que ontem colocaram né, essa, essa proposta na pauta, que é um decreto que visa, ou melhor, que é um projeto, que é um PDL, se não me falha a memória, que visa sustar né, a, a, a decretos ou parte dos decretos do desarma, desarmamentistas de Lula. Uma PDL, gente, ela, não, ela passa pela Câmara, passa pelo Senado e não necessita, ela não vai para a sanção presidencial. Uma vez que o Senado é, vote e também aprove, ela já entra em vigor, né? porque na verdade é, 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 uma, é uma derrubada de decreto, então não vai para a sanção presidencial. É. Isso vai tornar a vida mais fácil dos CACs, né? O pessoal são os caçadores, os esportistas, os colecionadores, que hoje têm muita dificuldade né, em adquirirem uma arma. Principalmente no contexto que a gente vive hoje no Brasil, que infelizmente a insegurança é algo que reina. Né? O cidadão brasileiro hoje está totalmente à mercê da criminalidade e não tem a menor possibilidade de se defender, porque ele não pode ter uma arma, ele não pode sair num braço com um bandido, porque o bandido está armado, se por acaso ele sair no braço e, e se der bem, aí vai para chegar na, na, na delegacia o bandido se faz de vítima e o cidadão acaba preso. É um nó danado, gente. O Brasil que nós vivemos hoje, infelizmente, traz uma insegurança muito grande no que se diz respeito segurança do cidadão de bem. Bom, Vamos para a matéria? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho, principalmente agora que estamos desmonetizados. Então dá aquela forcinha, qualquer valor a gente agradece. Lembrando que também lá você encontra o nosso link do Twitter, onde você pode... Acompanhar todas as matérias ao seguir a gente, não perde nenhuma lá no Twitter. E a nossa live todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz, é você quem faz a live por aqui. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 28 um projeto que altera o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sobre armas de fogo. A proposta agora segue para o Senado. Entre as mudanças está a permissão para a instalação de clubes de tiro a menos de um quilômetro de escolas públicas e privadas. A proposta também elimina requisitos para o avanço de nível e concessão de registro a colecionadores de armas, atiradores e caçadores CACs. A inclusão do projeto na pauta ocorreu de forma inesperada, devido a uma articulação da bancada da bala no governo já no finalzinho da sessão. A deputada Laura Carneiro, PSD do Rio de Janeiro, relatora do projeto, justificou a suspensão de trechos do decreto. A restrição imposta pelo decreto desconsidera a realidade prática e técnica das armas de fogo, prejudicando cidadãos que optam por colecionar de forma responsável e legal, afirmou em seu parecer. Hum, cadê aqui? Portanto, sustar esses dispositivos é necessário para evitar restrições desproporcionais e infundadas que comprometem direitos legítimos, sem benefícios claros para a segurança pública. Ao contrário, atentam contra a segurança pública. Por quê? Qual é o benefício do cidadão não poder se proteger? Lembrando que no governo Bolsonaro nós tivemos ali uma flexibilização do acesso à arma, o que também tivemos uma diminuição da violência e das, da questão dos assaltos, dos homicídios, ou seja, né, a, a ideia de que o cidadão poderia ter uma arma em casa freou um pouquinho mais os criminosos. Depois que o governo Lula assumiu e voltaram restrições e algumas até mais duras né, do que as antigas, do que o que se tinha antes, a criminalidade voltou a aumentar no país. Isso é um fato, é um dado que não tem como você fugir disso. Né? Isso mostra que o que o governo Lula fez não trouxe nenhum uh, valor né, benéfico à segurança do cidadão. Entenda a proposta sobre armas. Vamos lá. 
O texto aprovado permite a coleção de armas automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre restrito, além de armas usadas pelas Forças Armadas. O decreto proibia essas possibilidades. <coughs> Também foram retiradas da definição o uso restrito às armas de pressão por gás comprimido ou ação de mola com calibre superior a calibre 6 milímetros. A proposta elimina a exigência de que atiradores de esportivos comprovem treinamentos ou competições por calibre registrado a cada 12 meses para obter o certificado de registro. Tal exigência é humana e socialmente inviável, especialmente para atiradores amadores que possuem outras ocupações. A imposição de participar de inúmeros eventos com inúmeras armas ao mesmo tempo contraria os princípios da segurança pública e da promoção do desporto, argumentou a relatura. Além disso, a proposta suspende a necessidade de o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e fã elaborar um relatório para classificar o que arma de coleção o que arma de coleção visam a facilitar o processo para colecionadores, atiradores e caçadores ao mesmo tempo em que suscitam debates sobre segurança pública. Tá aí a matéria, né? Então vamos aguardar aí como é que essa proposta ela vai ser recebida no Senado. Pelo que tudo indica, a Câmara, né, essa proposta ela já tinha sido, já tinha entrado em baile lá atrás, né, baile lá atrás. Só que não havia, faltou, se não me engano, faltaram três votos ali para eles aprovarem. Aí acabaram não deixando na pauta, retiraram. Bom, conseguiram mais do que os números necessários, colocaram de volta agora e passou. Bom, comentário, gente, para gente finalizar aqui a nossa matéria. Neto de Paulo comentando aqui, a defesa de Bolsonaro está seguindo o rito da Constituição, ao contrário de certos partidos que por qualquer futilidade entra com recursos diretos na Suprema Corte sem passar por outras instâncias. Comentou ele no vídeo, Moraes nega recurso de Bolsonaro que pede análise do STF em ação que o tornou inelegível. Pois é, meu amigo, essa é a grande diferença, né? A defesa de Bolsonaro está seguindo o caminho correto. Isso faz com que lá na frente isso seja muito valioso. Mesmo com as negativas. né? Enfim, deixa eu atualizar aqui rapidinho, gente, para nós vermos qual é o próximo comentário, porque zerou aqui a página. né? Nosso Brasil é um, um, um país né, que, infelizmente, mais preza pra, por, por determinadas... Classes e não são classes do trabalhador, né? Infelizmente, do cidadão de bem. É, é, é o país que a gente vive. Deixa eu ver. Maria Odete, ela comentou: eu voto Pablo Marçal. Sabem por que voto no bem e em pessoas. Sabe por que voto? Porque voto no bem e em pessoas que vão aplicar o dinheiro público. Em favor da população. Deus te abençoe poderosamente, Pablo Marçal. Tá aí o comentário da nossa amiga, né? Eu tava olhando o Pablo Marçal, ele ultrapassou Tabata Amaral lá em São Paulo. Ele tá em terceiro lugar e crescendo, gente. O partido lança Pablo Marçal como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Podemos ter aí uma reviravolta, né? Com a atuação ali de Pablo Marçal. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui, eu não entendi muito isso aqui, delegando preso. Helena Alves comentou aqui, o que me estranha, porque o porteiro da vivenda da Barra não é ouvido. Estranho, é o rachadinha que quer privatizar a praia, o que tem... Ah, ele vai mentir como sempre fez. Bom, se ela tá falando, é, Helena, se você tá falando do daquele assunto, das gravações lá do porteiro do prédio de Bolsonaro, eu acho que você precisa se atualizar. Ele foi, sim, ouvido na época e, inclusive, em primeiro momento ele disse que era Bolsonaro. Num segundo momento ele voltou atrás, inclusive ele tinha até viajado, né? Não sei se vocês lembram, ele tinha entrado de férias, né? <risos> Pareceu umas férias de última hora quando a bomba estourou. Depois ele voltou, né? Ou acharam, ou trouxeram ele, ele voltou. E aí, em primeiro momento, ele disse que é, tinha sido Bolsonaro. Só que depois ele disse que havia sido pago para dizer que tinha sido Bolsonaro. 
É, 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 eu acho que, eu acho que essa, essa matéria, acho que você não viu, mas está explicado. Se é que é esse porteiro que você está falando, né? Quanto à questão das praias privatizar, seria bacana. As nossas praias andam muito largadas, muito sujas, né? E, enfim, elas precisam de uma melhoria. E não vai ser o governo que a gente tem que vai fazer essa melhoria, pelo contrário. Delegado preso, no caso, Marielle manda carta a Moraes implorando para ser ouvido, né? Bom, eu espero que eu tenha respondido o comentário dela se for o, o, o porteiro lá né, do, do prédio de Bolsonaro. Enfim. Bom, gente, está aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, gente. Tá bom? Fui.